Dnes si budeme rozprávať o Antonovi Vankovi, chlapcovi, ktorý sa narodil v roku 1918. Vieš, čo sa v tomto roku stalo? Samozrejme. Vznikla predsa Československá republika. Tomáš Garík Masaryk vtedy s Rastislavom Štefánikom prehlásili, že Češi a Slováci sú jeden národ. Na území Rakúska Uhorska vzniklo Československo. Anton Vanko bol vašim scoutom a dokonca niekoľko rokov vedol oddel v plenických roviniach. Zároveň sa dá povedať, že vyrastal s Československom. Ako dieťa si zažil tú všetkú krásu zbudovania republiky a do toho si snila svoje chlapčenské sny. Mala si aj ty ako dievča nejaký sen? Mm, jasné. Um, niekedy som snívala o tom, že budem baletka. Neskôr veterinárka a teraz tak trochu snívam o tom, že budem biochemička. Prečo sa pýtaš? Pretože Anton mal sen, ktorý mal vtedy veľa chlapcov. Chcel sa stať pilotom. Ako mladý dobedal u svojho staršieho brata, ktorý už bol vtedy na vojne a fascinovalo ho to. Je skvelé, že sa mu v jeho 17 podarilo stať na leteckú školu v Prostejove. Bolo to tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny. To muselo byť zvláštne učiť sa za leca v tej dobe. No to si píš. V Nemecku sa rozpína Hitler, prebiehajú pogromy na Židov. Slovensko si pod ľudáckou retorikou vyjednáva autonómiu na československej vláde a do toho už v roku 1938 bol zakázaný scouting. Je to strašne skoro, tri mesiace pred rozpadom Československa a Hitlerovou okupáciou protektorátu. Jozefovi Tisovi bolo jasné, že scouti budú jeho plánom na pretrstvo s nacistami len na obťaž. A čo to podľa teba pre Antona znamenalo? No vieme, že Anton nechcel letať na strane slovenského štátu a fašistického Nemecka, ale chcel proti Nemcom bojovať. Často v rádiu počul reláciu Volá Londýn, kde sa hovorilo o československých pilotoch, ktorí sa pridali do britského kráľovského letectva a tak Anton začal mať svoj druhý veľký sen. Utiec a stať sa pilotom Royal Air Force. Plán mu však trvalo vytvoriť roky. No a ako sa mu to nakoniec podarilo? Príležitosť uvidel, keď sa dozvedel, že práve tu, v leteckých opravovniach, v trenčanských biskupiciach, opravujú dvojmotorovú áviu B-71. Anton sa rozhodol, že práve toto letadlo ho spolu s ďalšími komplicmi dostane k československým letcom na západ. Prvý pokus mali naplánovať na 4. apríla 1943. A vyšlo im to? Práve že nie. Kvôli náhode skoro všetkých zavreli. V ten deň Totiž neočakávanie prišiel na inšpekciu veliteľ slovenských vzdušných síl. Nebyť odvahy mechanika Jozefa Komana, ktorý riskoval a strhol za seba pozornosť, všetci by určite skončili vo väzení. Druhý pokus už bol úspešný. Presne po 14 dňoch sa im podarilo ukradnúť letadlo a odletieť. Nezastavila ich ani trenčianská vojenská stráž. Plán bol jasný doletieť do tureckého Istanbulu a potom do Anglicka. Skoro sa im to podarilo. A čo sa stalo vtedy? Detailo, ktorom leteli, nebolo až tak úplne opravené. Tesne pred Istanbulom im začali zlyhávať motory a museli núdzovo pristať. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Turecko bolo síce neutrálne, ale po prílete vojenských zbehov sa každý bal komplikácií. Čo keby šlo napríklad o provokáciu? Všetci boli zatknutí, vypočúvaní a väznení za otrasných podmienok v tureckom väzení. Po prepustení sa dostali do Sýrie. A tam boli znova zatknutí. Všakže? Presne tak. A teraz z nich, vrátane Vanka, dostali aj maláriu. Jeruzalem, Egypt, Alžír a konečne britský Liverpool, kde sa Anton Vanko 23.9. 1943 zapísal do Československej zahraničnej armády. Čo ich tam čakalo? V Anglicku boli všetci školení, učili sa jazyk a ovládanie nových typov letadiel. Anton sa hneď dostal na stiačku Spitfire a čo skoro bol prevelený k legendárnej 312. československej stíhacej peruti. Ich heslom bolo latinské non multi sed multa. 
nie mnohí, ale mnoho. A čo všetko tam robili? No, napríklad sa podielali na podpore a príprave vylodenia v Normandii a jednu dobu operovali z mesta Kán na francúzskom území. To znie dosť úspešne. To áno. Bola to jedna z najúspešnejších československých jednotiek. Počas vojny táto jednotka vykonala 17 472 bojových letov. Jej piloti zostrelili alebo vážne poškodili desiatky nepriateľských strojov. Keď sa im tak darilo, prečo sa tváriš tak vážne? No pretože 8. decembra 1944 mal Anton Vanko a ďalších 11 stíhačov leteť ako doprovod 156. bombardérom Lancaster pri nálete na nemecký Duisburg. Bolo zlé počasie a posledný stíhač sa pri štarte zdrazil s Vankovým Spitfireom. Antonovi sa nepodarilo dostať z lietadla a pri havárii uhorel. 